नमस्कार बन्धुरा इजी इंगलिस चैने तुम्हारे सकल के स्वागत इंगलिस के आो एक सहज कर चैनल आज के बेसिकाली तुम्हारे क्लस टेनर एक कविता माइ ओन ट्रु फैमिली टेड ह्यूजेस लेखा तो कवित एक लाइन बै लाइन बांगला मान एवं एक्सप्लानेशन कर दीची कविता एक खूब छोट कवित मात्र पंदो लाइन एक कविता एवं ओपर ओपर देखते गूब सहज एक मान सामने तुले धरे कंतु तर एक बिराट गभर मान रही है जे माना के ना बुझले कविता एक्चुअली पढ़ाई वृथा तो से पुरो इनर मिनिंग से डीप मिनिंग चेष्टा कर सामने तुले धरार और आशा करोदा से भेतर मान बुझते पे भलो लागे कारण यहाँ खूब प्रासंगिक एक कविता बर्तमान जुगे दाड़िए परेश संक्रांत जे सब सचेतनता जे समस्त जे क्या परेशर ओपर करत्याचार कर फले बजे बजे घटनागुल घटे जे समस्त डिजास्टार आसते जे समस्त प्रचुर बैड इफेक्ट पड़े सेगल थे बाँचार जो रास्ता कवि से बहुजुग आगे बोले गेन भविष्य देखते पे एक कथा बोले कविता के एक बिराट मोरल टीचिंग दे तो एर डीप मिनिंग शुदुम्र नम्बर पवार जो नये भलो मानुष उठार जो एवं आर्थ के बाँचानर जो जाना जरूरी तो चेष्टा कर पुरो डीप मिनिंग अरिजिनल खूब भेतरे कविताटार भेतरे प्रत्येक शब्द भेतरे ढोकान रही है तुम्हारे सामने तुम धरार चेषा कर आशा करी प्रत्येक भिडियो प्रत्येक खूब खूब हेल्पफुल है और तुम्हारा भिडियो देखार पर तुम्हारे कविता संक्रांत समस्त रकम डाउट सब क्लियर हो जाए देखो बेसिकाली अनेकगुल कथा बलार आज प्रथम रईटर नहीं बोलते हैं टेड ह्यूजेस टेड ह्यूजेस उन्नीस त्रिश साले जन्मग्रहण करें उन्नीस अष्टी तरह मृत्यु है दूटो जिन दी प्रथम जे दो जिन कविता पढ़ार खूब बसि दरकार से दूहजार आठ साले खबर कागजे एक संस्था रही है द टाइम्स तो एक सार्वे कर एक पंचाश जन ब्रिटिश रईटर नाम पर 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 एक लिस्ट तैरी तो है से खने टेड ह्यूजेसर नाम आसे चार नम्बरे मैं तुम्हारा बुझते पर तुम्हारा ठीक कत बड़ एक कवि एक रईटारे तुम्हारा लेखा आज के पढ़ते चले क्लस टेने बुझते ही से कत इम्पर्टेंट होते चले तरह मान अवश्य कत डीप है कत भलोकर बुझते हैं से कविता और एक कथा जो कवित संगे रिलेटेड से टेड ह्यूजेस जे जगह बड़ हन बेसिकाली से ही अंचलटा छो जंगल खूब काछाची एवं तरह छोट बलकार नेशाओ छो बे जे से फिशिंग भलोबाजत हांटिंग सुईमिंग एरक बेस किस जिन खूब भलो लगत कविता से जगह देखते पा जो जंगले गे तरह संगे जो एक्सपिरियन्स घटे से ही एक्सपिरियन्स तुले धरे प्रथम लाइन बै लाइन कविता एक पढ़े नहीं तरह प्रत्येक लाइन धरे धरे तरला मान प्रत्येक शब्द के गभर भाव बुझिए बुझिए तुम्हारे बोल देखो प्रथम रीडिंग and i began to quick she opened up her little bag and i came twice eric surrounded by a steering tribe and me tied to a stick this said we are the oak trees your own true family we are chopped down you torn up you do not blink an eye unless you make a promise now now you are going to die whenever you see an oak tree failed 
swear now you will plant too unless you swear the black oak bark will wrinkle over you and root you among the oaks where you were born but never grew this was my dream beneath the boughs the dream that altered me when i came out of the oak wood back to human company my walk was the walk of a human child but my heart was a tree এবার আমরা লাইন বাই লাইন প্রথম থেকে মানে বোঝা শুরু করি দিয়ে দেখি আমরা ঠিক কি মানে খুঁজে পাচ্ছি দেখো প্রথম লাইন যেটা রয়েছে ওয়ান্স আই ক্রেপ্ট ইন অ্যান্ড ও কুড আই ওয়াজ লুকিং ফর ট্যাগ বলছে এক সময় আমি একটা ওক উড একটা ওক গাছের জঙ্গল এটা বিদেশের একটা গাছ সেই গাছের জঙ্গলে আই ক্রেপ্ট ইন আমি ঢুকেছিলাম অ্যাকচুয়ালি ক্রিপের পাস টেন্স লেখা হয়েছে ক্রিপ মানে হামাগুড়ি দেওয়া কিন্তু এখানে ক্রিপের মানে হচ্ছে খুব লেজারলি ওয়াক মানে খুব মন্থর গতিতে আস্তে আস্তে আমি একবার ঢুকেছিলাম জঙ্গলের ভেতরে তার কারণ কি আই ওয়াজ লুকিং ফর স্ট্যাগ আমি একটা হরিণ খুঁজছিলাম স্ট্যাগ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেল হরিণ তোমাদের বইয়ের পেছনে যে মিনিং গুলো দেওয়া রয়েছে টেক্সট এর শেষে সেখানে দেখবে এটা লেখা রয়েছে তো একটা ছোট মেল হরিণ মানে অ্যাকচুয়ালি হান্টিং এর কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি ঢুকেছিলাম জঙ্গলে এবং সেটা কেমন গতিতে খুব মন্থর গতিতে খুব আস্তে আস্তে আমি একটা ও কুডের জঙ্গলে ঢুকেছিলাম আই মেট অ্যান্ড ওল্ড ওমেন দেওয়ার অল নবলিস্টিক অ্যান্ড র্যাক বলছি আমি সেখানে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা হলো একটা ওল্ড ওমেনের এবং তার হাতে একটা লাঠি সেটা কেমন আনস্টেডি লাঠি মানে কাঁপছে এরকম একটা লাঠি এবং অ্যান্ড র্যাক এবং তার জামা কাপড় অ্যাকচুয়ালি ছেঁড়া ছেঁড়া ছিন্ন বস্ত্র যাকে বলে সেরকম জামা কাপড় পরা হাতে একটা লাঠি যেটা কাঁপছে তার মানে হাত অ্যাকচুয়ালি তার শেকিং হাত কাঁপছে এরকম একজন ওল্ড ওম্যান মানে এতটাই ওল্ড হয়ে গেছে যে সে তার লাঠিটা ধরে রাখার ক্ষমতাটাও ঠিক মতো করে নেই সেরকম একটা মহিলার সঙ্গে দেখা হলো এবং সে আমাকে কি বললো সি সে আই হ্যাভ ইউর সিক্রেট হিয়ার ইন সাইড মাই লিটল ব্যাগ এবং তার কাছে একটা ব্যাগ ছিল সে আমাকে ডাইরেক্ট বললো যে তোমার কিছু সিক্রেট আমার এই ব্যাগের মধ্যে রয়েছে তোমার কিছু গোপন কথা আমার এই ব্যাগের মধ্যে রয়েছে দেখো প্রথম লাইন থেকে আমরা ওপর ওপর যে মানেটা পাই সেটা কিন্তু খুব আবছা একটা মানে কিন্তু আমরা যদি একটু ডিপে যাই একটু যদি ইনার মিনিং গুলো দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখো কবি কোন একদিনের কথা বলছেন তিনি জঙ্গলে ঢুকেছেন কোন একটা শিকারের উদ্দেশ্যে বা এমন কোন একটা উদ্দেশ্যে যে উদ্দেশ্যটা হয়তো সঠিক নয় মানে আমরা যারা শখে শিকার করি তাদের কাছে শিকারটা অ্যাকচুয়ালি সঠিক নয় কারণ এটা একটা এনভারনমেন্টের একটা ক্ষতি করে তো সেরকম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা যে কোনো রকমের উদ্দেশ্য হতে পারে সেটা নিয়ে কবি যখন ও কুড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছেন একটা ওল্ড ওম্যানের সঙ্গে দেখা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই ওল্ড ওম্যানটা এখানে আমাদের সামনে একটা ছবি তুলে ধরছেন যে একটা ওল্ড ওম্যান কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইনার ভাবে বোঝাতে চাইছেন যে এই ওল্ড ওম্যানটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান নেচার আমাদের আর্থ যার অবস্থা যার অবস্থা একদম খারাপ তার গায়ের পোশাক ছিঁড়ে গেছে তার হাতে যে লাঠি সে লাঠির জোর নেই মানে একজন এতটাই বয়স্ক হয়ে গেছে বা এতটাই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে যে সে অনেকটা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে মানে আমরা এনভারনমেন্টের ওপর যে অত্যাচার করছি আমরা পরিবেশের ওপর যে অত্যাচার করছি সেটা তাকে প্রায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে এবং সেই রুগ্ন একজন বয়স্ক মহিলার মাধ্যমে আর্থের বর্তমান কন্ডিশনটাকে তুলে ধরা হয়েছে যে তার অবস্থা ঠিক কতটা খারাপ বা তার বয়স এমন হয়ে গেছে যে সে হয়তো আর কতদিন পর কিছুদিন পরেই হয়তো মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে এবং দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কি করছে একটা ব্যাগ থেকে বা একটা ব্যাগ দেখিয়ে বলছে কবিকে বলছেন এই দেখো এটা কিন্তু ফার্স্ট পার্সেন ন্যারেটিভ যেখানে কবি ফার্স্টেই আর ফার্স্টেই আই বলে দিচ্ছেন যে আমি আমার সঙ্গে এটা হয়েছে মানে কবি এখানে নিজে একজন ক্যারেক্টার তো এটা ফার্স্ট পার্সেন ন্যারেটিভ এবং এই কবিতাটার ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ড্রিম ন্যারেটিভ সেটা আমি লাস্ট অব দি গিয়ে তোমাদেরকে ঠিক কি হয় বুঝিয়ে দেব হ্যাঁ তো সেই সিক্রেটটা বলছে যে আমার ব্যাগে তোমার একটা বিরাট সিক্রেট রয়েছে তো কি সেগুলো আমরা জানবো আস্তে আস্তে পুরোটা না পড়লে পুরো মানেটা ক্লিয়ার হবে না নেক্সট টাইম যাই বলছি Then she began to cackle and I began to quake. Our secret is what we say. We say that we have to 
পাপ কাজ করে থাকি তারপরে যদি আমাদের কাউকে ফেস করতে হয় যে আমাকে বলে যে আমি তোমার সিক্রেটটা জানি বা আমি তোমার ভুল কাজের ব্যাপারে জানি অটোমেটিক্যালি আমার ভয় শুরু হয়ে যায় যে এই বুঝে আমাদেরকে ধরে ফেলল তো সেই যে জায়গাটা সেই জায়গাটা এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে এবং সে যে মহিলার কথা বলা হচ্ছে যে ওল্ড ম্যানের কথা বলা হচ্ছে সে বিজ্ঞান টু ক্যাকল ক্যাকল হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এমন ধরনের একটা শব্দ যেটা ঠিক হাসিও নয় আবার যেটা ঠিক একটা ভয়ঙ্কর শব্দ ভয়ঙ্কর মানে যেটা শুনে আমাদের মনে একটু হলেও ভয় জাগে এরকম টাইপের একটা হাসি তো সেই টাইপের একটা শব্দ এখানে মহিলা করছেন এবং তাতে কি হচ্ছে আই বিজ্ঞান টু কোয়েক এবং কবি তাতে কিন্তু কোয়েক মানে কাঁপতে শুরু করছেন সিভার তার একটা কাঁপুনি আসছে যে না আমি অ্যাকচুয়ালি আমার সিক্রেটটা ধরে ফেলেছে বা আমার যে বাজে কাজ সেটা হয়তো ধরে ফেলেছে ফলে তার একটা কাঁপুনি আসছে সি ওপেন আপ হার লিটল ব্যাগ অ্যান্ড আই কেম অ্যাওয়েক and i came twice awake bolche she tar not bag ta khullo ebong ami du bar jege utlam ei je line ta ei je ami du bar jege utlam etar ekta birat deep meaning ache kobita ta thik shesh kore ami ei line tai phire aschi karon eta ekhon bojhate gele amake puro kobita ta shesh korte hobe eta onek jaygay onek rokom bola thake ebong tar moddhe besh kichu hoyto bhul bhalo bola thake to ami chesta korchi age shesh kore ami ei line e phire aschi jara shuncho obosshoi puro ta shunte thako তো বলছে যে আমি ব্যাগটা ব্যাগটা খোলার সাথে সাথে আমি দুবার জেগে উঠলাম সারাউন্ডেড বাই আস্টিয়ারিং ট্রাইব অ্যান্ড মি টায়ার টু স্টেক এবং আমি জেগে উঠে প্রথম যেটা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে আমাকে ঘিরে ধরে আছে একটা ট্রাইব একটা প্রজাতি বা একটা কিছু লোকজন আর কি এবং তারা কিরকম স্টিয়ারিং তারা এক দৃষ্টে আমার দিকে সবাই তাকিয়ে আছে এবং আমি কোথায় আছি অ্যান্ড মি টায়ার টু স্টেক আমাকে একটা কুটির সঙ্গে বাঁধা হয়েছে এবং আমাকে ঘিরে একটা প্রজাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বেশ কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে বা লোকজন मुखे ট্রু ফ্যামিলি এবং আমরাই হচ্ছি তোমার আসল ফ্যামিলির লোক মানে তোমার যে ফ্যামিলি আছে যে হিউম্যান ফ্যামিলি সেই ফ্যামিলি ও তোমার ফ্যামিলি কিন্তু তোমার আসল ফ্যামিলি তোমাকে পৃথিবীতে যারা বাঁচিয়ে রেখেছে তারা হচ্ছে কারা তারা হচ্ছে এই প্ল্যান্টের প্রজাতিটা তো সেই ওক ট্রি গুলো হচ্ছে আমরা এবং আমরাই হচ্ছি তোমার একদম আসল প্রজাতি কারণ আমরা না থাকলে আমরা আমরা তোমার আসল ফ্যামিলি আমরা না থাকলে তুমি বাঁচতেই না উইয়ের চপ ডাউন বলছে আমাদেরকে কেটে ফেলা হয় উইয়ের চপ ডাউন অ্যান্ড উইয়ের টর্ন আপ এবং আমাদেরকে ছিনে ফেলা হয় তুলে ফেলা হয় ইউ ডু নট ব্লিং কে না কই তখন তো তুমি কখনো ঘুরে আমাদের দিকে তাকাও নি যখন আমাদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে ওক ট্রি গুলো বেসিক্যালি কমপ্লেন করছেন একটা হিউম্যানের কাছে ডাইরেক্ট বলছে যে আমি আমরা হচ্ছি তোমার নিজের লোক আমরা ফ্যামিলি আমরা অক্সিজেন দি আমরা খাবার দি আমরা সমস্ত এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করে দিয়ে তোমাদেরকে বাঁচাই কিন্তু যখন আমাদের উপরে অত্যাচার হয় যখন আমাকে কেটে ফেলা হয় এবং সেটা কারা করে তোমারই হিউম্যান ফ্যামিলির কোনো কেউ করে চপ করে আমাদেরকে কেটে ফেলে ছিঁড়ে ফেলে তুলে ফেলে এই সমস্ত কাজ করে কই তুমি তো তখন আমাদের দিকে ফিরেও তাকাও না আমার দিকে কোনো ধ্যান দাও না এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় আনলেস ইউ মেক এ প্রমিস নাও নাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই এবং তারপরে ওই ওক ট্রিজ গুলো তাদেরকে আহ সরি কবিকে ধরে বলছে যতক্ষণ না তুমি প্রমিস করবে আমাদের কিছু দাবি আছে সেই দাবি যতক্ষণ না তুমি মেনে নেবে ততক্ষণ তুমি প্রমিস করবে ততক্ষণ অব্দি তোমাকে তো ছাড়া হবেই না এবং এরপরে তুমি যদি সেটা না করো তুমি যদি সেই প্রমিসটা না মেনে নাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই তোমাকে কিন্তু মেরে ফেলা হবে তুমি কিন্তু তাহলে মরতে চলেছ কি সেই প্রমিস সেটা ঠিক পরে স্ট্যান্ডায় আছে ওয়েন ইউর ইউ সি অ্যান্ড ওক ট্রি ফেল্ড সোয়ার নাম ইউ উইল প্ল্যান্ট টু খুব দামি কথা যেটা আমরা এখন 
প্ল্যাকার্ডে ব্যানারে লিখে রাস্তায় মিছিল করে গোটা পৃথিবী ভরিয়ে দিতে চাইছি কবি বহু দিন আগে সেই কথা বলে গেছেন বলছেন যখন তুমি চোখের সামনে দেখবে একটা ওক ট্রিকে কেটে ফেলা হচ্ছে তখন তুমি দুটো গাছ লাগাবে অতএব এই শপথ যদি তুমি নাও তবেই তোমাকে ছাড়বো না হলে কিন্তু আমরা তোমাকে মেরে ফেলবো এই যে কথাটা যে একটা গাছ অনেক প্রাণ একজনকে একটা গাছকে হত্যা করা মানে বহু অক্সিজেন বহু খাবার বহু ভালো পরিবেশ বহু ন্যাচারাল জিনিস নষ্ট করা সেই যে জায়গাটা সেই জায়গাটা তুলে ধরা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে তুমি যখন দেখবে একটা ওক্ট্রিকে মেরে ফেলা হচ্ছে তখন যেন তুমি দুটো গাছ লাগাবে এই শপথ যদি তুমি করো এই সোয়ার এই সোয়ার মানে অ্যাকচুয়ালি প্রমিস করা তো এই প্রমিস যদি তুমি করো তবেই তোমাদের তোমাকে আমার ছাড়বো না হলে আনলেস ইউ সোয়ার কিন্তু যদি তুমি এই প্রমিসটা না করো যদি যতক্ষণ না তুমি এই প্রমিস করবে দ্য ব্ল্যাক ওক বার্ক উইল রিঙ্কল ওভার ইউ আমাদের গাছের যে ছাল আছে সেই গাছের ছাল দিয়ে তোমাকে মুড়িয়ে চেপে অ্যাকচুয়ালি আমরা ধরে রাখবো মানে বলছে যে তোমার এই প্রমিস ছাড়া তোমাকে আমরা ছাড়বই না এবং দেখো বলা হচ্ছে দ্য ব্ল্যাক ওক বার্ক এবং কালো ওক বার্ক ওক গাছের যে ছাল বার্ক সেটা কেমন তার মধ্যে উইল রিঙ্কল ওভার ইউ রিঙ্কল মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে কোঁচকানো কোঁচকানো দাগ হয় সেই দাগ তো বলছে যে আমাদের ওই কোঁচকানো কালো বার্ক দিয়ে তোমার ওপরে একটা চেপে ধরে রাখবো আমরা তোমাকে ছাড়বো না যতক্ষণ না তুমি এই যে সোয়ার এই যে প্রমিসটা তুমি করবে যে একটা গাছ কেটে ফেললে দুটো গাছ লাগানোর প্রমিস যতক্ষণ না করবে ততক্ষণ অব্দি তোমাকে ছাড়া হবে না এই যে একটা থ্রেট দেওয়া হচ্ছে গাছটা ওক গাছটা মানুষটাকে কবিকে ধরে থ্রেট দিচ্ছেন সেটা তুলে ধরা হচ্ছে অ্যান্ড রুট ইউ অ্যামং দ্য ওকস হোয়ার ইউ আর বর্ন বাট নেভার গ্রিউ বলছে এবং শুধু ছাড়বো না তা তো নয় তোমাকে এখানে ফিক্সড করে দেব রুট ইউ অ্যামং দ্য ওক রুট ইউ মানে তোমাকে এখানে বেঁধে ফেলবো যেমন একটা গাছের শিকড় মাটিতে নিজেকে বেঁধে ফেলে নড়ে না চড়ে না ঠিক সেরকম তোমাকে এখানে রুট করে ফেলবো তোমাকে এখানে বেঁধে ফেলবো এই ওক গাছগুলোর মধ্যে এখান থেকে তোমাকে বেরোতে দেব না এই যে জঙ্গলে তুমি প্রবেশ করেছো আর তুমি বেরোতে পারবে না কোন জঙ্গলের কথা বলা হচ্ছে হোয়ার ইউ আর বর্ন যেখানে তুমি জন্মেছো বাট নেভার গ্রিউ কিন্তু বড় হওনি মানে আমি প্রথমেই কবির সম্বন্ধে গিয়ে বলতে গিয়ে বললাম যে যেখানে উনি জন্মেছিলেন তার আশেপাশটায় জঙ্গল ছিল এবং হান্টিং ফিশিং এই সমস্ত তার বেশ শখ ছিল তো বলছি যে তুমি যেখানে বড় হয়েছো মানে তোমার অ্যাকচুয়ালি তুমি ওক গাছের কাছাকাছি বড় হয়েছো ওক গাছের কাছে জন্মেছো ওক গাছের কাছে তুমি নিজের চাইল্ডহুড কাটিয়েছো কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে নেভার গ্রিউ বড় হও না এখানে বড় হওয়া মানে ওই ফিজিক্যালি বড় হওয়া নয় এখানে বড় হওয়া মানে হচ্ছে মেন্টালি তোমার ম্যাচিউরিটি আসেনি তুমি জানো না যে একটা গাছ কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বা হয়তো তুমি জানো কিন্তু তুমি সেটাকে কাজে লাগাচ্ছ না ওভারলুক করে চলে যাচ্ছ তুমি দেখছ না ততক্ষণ অব্দি নিজের দিয়ে ঘুরেও তাকাচ্ছ না আমাদেরকে কেটে ফেলা হলে অর্থাৎ তোমার এই শুধু জন্ম হয়েছে তুমি বড়ও হয়তো ফিজিক্যালি হয়েছো কিন্তু সেই বড় হওয়াটা ওই আক্ষরিক অর্থে বেড়ে ওঠা মানসিক ভাবে নয় একজন প্রকৃত মানুষ হতে গেলে যে পরিবেশকে নিয়ে যে ভাবনা বা পরিবেশকে বাঁচানোর যে চিন্তা সেটা সঙ্গে সঙ্গে বড় হওয়া উচিত কিন্তু সেটা তোমার হয়নি অতএব তোমাদেরকে তোমাকে কি করব তোমাকে আমরা কিন্তু এইখানে ধরে এইখানে তোমাকে আমরা ফিক্সড করে দেবো এখানে আমরা বেঁধে রাখবো এটা শুধু ওক গাছগুলো কবিকে একা বলছে কিন্তু এটা কোথাও ইউনিভার্সালি সবাইকে বলা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা যারা প্রত্যেকে এই একই দোষে দোষী যেন আমরা প্রত্যেকে নিজেদেরকে গিল্টি ফিল করছি নিজে যে হ্যাঁ আমরাও এই কাজটা করি গাছ কাটা দেখলে কখনোই গাছ লাগাতে বলি না বা আদার্স এরকম নেচারের প্রচুর ক্ষতি করি যার ফলে এখন সমস্ত রকমের প্রবলেম এখন বাড়তে চলেছে সমস্ত ন্যাচারাল ডিজাস্টার আসছে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে না দিনের পর দিন গরম বাড়ছে প্রচুর প্রবলেম শুরু হয়ে গেছে সেটা কিন্তু উনি অনেক আগে বুঝেছিলেন যে নেচারের এরকম অবস্থা হবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হবে এরকম ফ্লাড হবে এবং সেটা বোঝার বুঝেই কিন্তু উনি এই কথা বলেছিলেন আজকে আমরা সেটা কিন্তু হাতে নাতে টের পারছি এবং ওক গাছগুলো কিন্তু সেই একই জিনিস তুলে ধরছে তারপরে আসি This was my dream beneath the boughs, the dream that altered me. 
বলছে যে অ্যাকচুয়ালি এই যে যে পুরো ঘটনাটা ঘটল এটা ছিল অ্যাকচুয়ালি একটা ড্রিম একটা স্বপ্ন ছিল আমি প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম যে এখানে ড্রিম ন্যারেটিভ দেখতে পাবো ড্রিম ন্যারেটিভ হচ্ছে কি ড্রিম ন্যারেটিভ হচ্ছে যেখানে একটা স্বপ্নের কথা বিভিন্ন রাইটার খুব সুন্দর করে তুলে ধরেন এবং তার সঙ্গে রিয়ালিটিটাকে রিলেট করে দেন সেটাকে বলা হয় ড্রিম ন্যারেটিভ তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এতক্ষণ যে ঘটনা এই যে জঙ্গলে যাওয়া বা ওই বয়স্ক মহিলার সঙ্গে দেখা হওয়া বা এই গাছেদের কথা বলা সমস্ত কিছু একটা স্বপ্নের মধ্যে ঘটলো কিন্তু সেই স্বপ্নটা দ্য ড্রিম দ্যাট অল্টার্ড মি যে স্বপ্নটা আমাকে চেঞ্জ করে দিল অ্যাকচুয়ালি এই যে এখানে অল্টার্ড এর মানে দেখো তোমাদের বইতে লেখা রয়েছে চেঞ্জ কিন্তু এই যে এই অল্টার্ড এই অল্টার্ড জিনিসটা একটুখানি বোঝো অ্যাকচুয়ালি এই অল্টার্ড ব্যাপার হচ্ছে অল্টার্ড ইগোর কথা বলা হয়েছে অল্টার ইগো কি জিনিস দেখবে আমাদের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক কজন বাস করি ঠিক আমরা যদি গানের লাইন হিসেবে বলি যে আমার ঘরে বসত করে কয়জনা কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেই কয়জনাটা কারা সেই কয়জনাটা কিন্তু সমস্তটাই আমরা মানে কোনো একটা কাজ আমি জানি এই কাজটা করলে ক্ষতি হবে বা এই কাজটা করা ঠিক নয় আমি তখন কি করি আমি তখন ভাবি যে আচ্ছা আমি কি এই কাজটা করব একটা মন আমার ভেতর থেকে বলে আ আচ্ছা ঠিক আছে এটা করে নি অসুবিধা নেই আরেকজন বলে না এটা করো না এটা ঠিক নয় ওই দুটোই কিন্তু আমি এবং দুটোই আমার মধ্যেই আছে অতএব এই যে ভালো এবং খারাপ এই সমস্ত আমার মধ্যেই আছে এবং সেটা আমরা একার মধ্যে অনেকজন আছে নিজেকে চিনতেই আমাদের সারা জীবন চলে যায় বা আমরা নিজেকে বুঝতেই পারি না যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি চাই কারণ কারণ আমাদের মধ্যে এই যে স্প্লিট ব্যাপারটা কখনো ভালোর দিকে সরে যাওয়া কখনো নিজের ইচ্ছেতেই খারাপের দিকে সরে যাওয়া এই জায়গাগুলো রয়েছে আমরা জানি একটা কাজ আমরা খারাপ করতে চলেছি তবু আমাদের মনের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট হয় যদি ভালোটা জিতে যাই আমরা ভালো কাজটা করি যদি খারাপটা জিতে যাই আমরা খারাপ কাজটা করি তো এই যে জায়গাটা এই যে ড্রিমটা যেটা কবি এতক্ষণ ধরে দেখলেন সেটা কি করছে তাকে চেঞ্জ তো করছে তার মধ্যে একটা অল্টার ইগো তৈরি করছে এবং অ্যাকচুয়ালি যে অল্টার ইগোটা কি যে অল্টার ইগোটা তার নিজেরই দুটো পার্সোনালিটি তার নিজেরই দুটো জিনিস বা দুটো মানুষ তার মধ্যে আছে এরকম দুটো জিনিসকে বার করে আনছে কোন দুটো জিনিস এক হচ্ছে যারা জেনে পাপ করে এটা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে যে আমরা জানি গাছ কাটা ক্ষতি আমরা জানি এই এই কাজগুলো করলে নেচারের প্রবলেম হয় তবু আমরা সেই কাজগুলো করছি এটা একটা আর একটা হচ্ছে যে আমরা সব কিছু জানার পরেও চেষ্টা করি যে না নেচার থেকে ভালো করতে হবে অতএব দেখো দুটো কন্ট্রাস্ট ক্যারেক্টার দুটোই আমাদের মধ্যে আছে তো আমার কবি বলছেন যে এই যে ড্রিমটা হলো এটা কি করছে এটা আমাকে অল্টার করছে চেঞ্জ করছে কোন দুটো তার পরের লাইনটা একটুখানি পড়ি ওয়েন আই কেম আউট অফ দ্য ও কুড বলছি যখন আমি ও কুডের থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছি এই সমস্ত স্বপ্ন টপ্ন ভেঙে গিয়ে যখন আমি অরিজিনালি বাইরে আছি তখন কি হচ্ছে ব্যাক টু হিউম্যান কোম্পানি যখন আমি হিউম্যান কোম্পানিতে রয়েছে যখন আমার আশেপাশে মানুষ রয়েছে যখন আমার আশেপাশে গাছ নেই অ্যাকচুয়ালি তখন কি হচ্ছে মাই ওয়ার্ক ওয়াজ দ্য ওয়ার্ক অফ এ হিউম্যান চাইল্ড বলছে আমার হাঁটাটা অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান চাইল্ডের মতনই হচ্ছে আমার হাঁটাটা অ্যাকচুয়ালি মানুষের মতন হচ্ছে বাট মাই হার্ট ওয়াজ এ ট্রি কিন্তু আমার ভেতরটা আমার হার্টটা আমার মনটা একটা গাছ হয়ে গেছে ততক্ষণে মানে সেই যে স্বপ্নটা আমাকে এমন করে চেঞ্জ করেছে যে আমার ইনার মাইন্ডের একটা পার্ট হয়ে গেছে কি হার্ট একটা পার্ট একটা হার্ট অ্যাকচুয়ালি মানে ইনার হার্টের একটা পার্ট আমার হয়ে গেছে ট্রি এবং আর একটা সেটা এখনো হিউম্যানই রয়েছে সেই কারণে আমার ফিজিক্যাল যে আউটপুট ফিজিক্যাল যে বাইরের যে জগতের সঙ্গে মেশা যে হাঁটা চলা বলা সেগুলো এখনো হিউম্যান চাইল্ডের মতনই রয়েছে কিন্তু ভেতর ভেতর আমাকে অনেকটা চেঞ্জ করে দিয়েছে কে এই একটা স্বপ্ন বা এই একটা ইন্টারাকশন ওই ওল্ড ওম্যানটার সঙ্গে বা এই ওক ট্রিজগুলোর সঙ্গে দেখো এখনো অনেক ধোঁয়াশা রয়েছে এবার আরেকবার প্রথম থেকে যদি একটুখানি বুঝে নি তাহলে হয়তো পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি চেষ্টা করছি চট করে একবার প্রথম থেকে গিয়ে ফিরে আসার কারণ ওখানে একটা লাইন অফ বাদ রয়েছে যেটা আমি বলিনি দেখো ফার্স্ট বলছেন উনি once i crept in an okur i was looking for a stag kokhono ami ekbar jongole gechhilam okurer tokhon hoyto ekta horin khojar jonno ebong sekhane giye ekjon old man er shonge amar dekha hoy jar obostha khub korun rugno obostha ebong seta ami bolechi je earth ke symbolize korche prithibi ta ke tule dhorche ebong she bole ta amar ekta secret amar ekta gopon jinish tar bag er moddhe royeche tar julite royeche tar gyane royeche ebong she jokhon 
সেই ঝুলি খুলে আমাদের সামনে নিয়ে আসে আমার সামনে নিয়ে আসে আমি তখন দুবার জেগে উঠি এই যে দুবার জেগে ওঠা এটা নিয়ে আমি তখন বলেছিলাম না এখন বলে দিচ্ছি দেখো এই দুবার জেগে ওঠা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে প্রথমবার জেগে ওঠা স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা মানে কবি যেটা লাস্ট টেনজায় গিয়ে বলেছেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার ড্রিম ছিল তো এই যে হুট করে একজন মহিলা সামনে চলে আসা এবং সে আমাকে যা বলছে কোন ড্রিমটা থেকে সেই ড্রিমটা পরে স্ট্যান্ডে বলা আছে তো সেই ড্রিমটা থেকে আমাকে জাগিয়ে তুলছে এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমার ওই অল্টার ইগোটাকে জাগিয়ে তোলা আমার ইনার মাইন্ডটাকে জাগিয়ে তোলা যে কি না যে মাইন্ডটা বিশ্বাস করতো না যে ও ট্রিজ বা ওক উডের আমাদের লাইফের ওপরে কতটা এফেক্ট রয়েছে সেই যে জাগিয়ে তোলা বা যে সেই সচেতনতাটা যে জাগিয়ে তোলা সেইটা একটা অতএব এখানে যে টোয়াইস অ্যাওয়েক দুবার জাগিয়ে তোলা এটা কিন্তু একবার ওই ড্রিমস থেকে জাগিয়ে তোলা একবার ওপর ওপর জেগে ওঠা আর একবার কিন্তু ভেতরে জেগে ওঠা মানে তার ইনার মাইন্ডের চেঞ্জটাকে বোঝাচ্ছে আর একবার সিম্পলি এমনি জেগে ওঠা বা স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা বোঝাচ্ছে তো এখানে ওই ওল্ড রোমেন্টটা যখন ওরকম একটা অদ্ভুত ভয়ঙ্কর শব্দ করতে থাকে মুখে আমার কবিরও ভয় লাগে এবং সে বলে যে সে দুবার জেগে ওঠে অ্যাকচুয়ালি সেই শব্দটা তাকে তাকে কনসিয়াস করে দেয় অ্যাবাউট দ্য এনভায়রনমেন্ট এবং বলছেন যে এই যে এনভায়রনমেন্টের পজিশান সেটা সম্বন্ধে তাকে যথেষ্ট সচেতন করে দেয় কোন স্বপ্নটা থেকে তিনি জেগে উঠেন সেই স্বপ্নটা এর পরে দুটো স্ট্যান্ডজাতে সুন্দর করে ডিসক্রাইব করা আছে যে তাকে ওল্ড ওক ট্রিজ গুলো অ্যাকচুয়ালি ঘিরে ধরেছেন এবং ওক ট্রিজ গুলো চাইছে তাকে দিয়ে একটা শপথ করাতে যে আমাদেরকে যখন কেটে ফেলা হয়েছে আমরা অ্যাকচুয়ালি তোমার ট্রু ফ্যামিলি আমরাই তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছি খাইয়ে পড়িয়ে এবং নিঃশ্বাস সমস্ত কিছু দিয়ে একটা এনভায়রনমেন্ট আগে তৈরি হয় তারপরে সেখানে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে অতএব এনভায়রনমেন্ট আমাদের জন্য সবার প্রথম প্রায়োরিটি তো সেই জায়গাতে বলছি যে আমরা তোমার ওন ট্রু ফ্যামিলি আমরা তোমাকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছি কিন্তু তুমি আমার দিকে আমাদের দিকে ঘুরেও তাকাও নি যখন আমাদের ক্ষতি হয়েছে যখন আমাদের কেটে ফেলা হয়েছে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে উপরে দেওয়া হয়েছে তখন তুমি ঘুরেও তাকাও নি তাই আজকে তোমাকে যখন পেয়েছি কিছুতেই ছাড়ছি না একটা প্রমিস না করিয়ে কি প্রমিস যখন তুমি দেখবে যে একটা ওক গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে ততক্ষণ যতক্ষণ না তুমি দুটো ওক গাছ লাখানোর প্রমিস করবে ততক্ষণ তোমাদেরকে তোমাকে ছাড়ছি না তোমাকে ধরে রাখবো আমাদের সমস্ত ছাল দিয়ে সমস্ত বর্গ দিয়ে তোমাকে আস্তে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখবো এবং তোমাকে প্রয়োজন হলে এখানে ফিক্সড করে দেব রুটের মতন এখানে আটকে ধরে রাখবো শেকড় যেভাবে মাটিতে ধরে থাকে ঠিক সেইভাবে ধরে রাখবো যতক্ষণ না তুমি এই প্রমিস করবে কারণ তুমি অ্যাকচুয়ালি এখানে বড় হয়েছ তুমি জঙ্গলের কাছের একজন মানুষ হয়ে জঙ্গলের গুরুত্ব বোঝনি তুমি শুধু জঙ্গলের একজন কাছের মানুষ হয়ে যদি তুমি এই ব্যাপারটা বুঝতে না পারো তাহলে তোমাকে এইভাবে ধরে ভয় দেখিয়ে তোমার কাছ থেকে আমরা প্রমিস করিয়ে নেব যে তুমি যখনই একটা গাছ কাটতে দেখবে তখন যেন দুটো গাছ লাগাও এবং কবি লাস্টে গিয়ে বলছেন যে এই সমস্ত যে ঘটনা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা স্বপ্ন একটা ড্রিম ন্যারেটিভ এবং তাই জন্য তিনি দুবার জেগে উঠেছেন একবার স্বপ্ন থেকে আর একবার সেই জেগে ওঠা যেটা তার ভেতরের মাইন্ড যেটা বহুদিন ধরে চেষ্টা করেও কেউ জাগিয়ে উঠতে পারছিল না একটা স্বপ্ন জাগিয়ে উঠেছে যে নেচারের প্রতি আমাদের সচেতনতাটা কতটা জরুরি তিনি বলছেন যে আমি জেগে উঠেছি এবং সেটা আমাকে এতটাই চেঞ্জ করে দিয়েছে এমনভাবে চেঞ্জ করেছে যে আমি যখন হিউম্যান কোম্পানিতে ফিরে এসছি যখন আমি সাধারণ শহরে ফিরে এসছি হয়তো ইটকাট পাথর বালি সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমি মিশে আছি তখন আমি হাঁটছি কথা বলছি সেটা হয়তো হিউম্যানদের মতন কিন্তু বেসিক্যালি আমার হার্টটা ততক্ষণে একটা গাছের মতন হয়ে গেছে আমি ফিল করতে পারছি যে ওই গাছগুলো যে গাছগুলোকে সিভিলাইজেশনের জন্য কেটে ফেলা হয়েছে যে গাছগুলোকে কলকারখানা তৈরির জন্য কেটে ফেলা হচ্ছে বা বিভিন্ন সামান্য কারণে কেটে ফেলে নেচারকে এনভায়রনমেন্টকে বিরাট ক্ষতি করা হচ্ছে তাদের অবস্থাটা আমি ফিল করতে পাচ্ছি ওই একটা স্বপ্ন আমাকে এই ব্যাপারটাতে চেঞ্জ করে নিয়ে গেছে এবং ফিল করিয়েছে এবং একটা গাছ যে কতটা জরুরি হতে পারে একটা সামান্য পনেরো লাইনের কবিতা একটা বাচ্চাদের যিনি বেসিক্যালি কবিতা লিখতেন বা গল্প লিখতেন তার হাত থেকে এইরকম একটা বিরাট মাপের চিন্তা ভাবনা আজ থেকে এত বছর আগে যখন এটা গিয়ে এত প্রাসঙ্গিক হবে এটা ভেবে লেখা এটাই হচ্ছে এই কবিতার সব থেকে বড় সার্থকতা যে শুধুমাত্র প্রশ্ন উত্তর পড়ার জন্য নয় একজন 
খুব ভালোভাবে এই কবিতাটা যদি কেউ বোঝে সে তাহলে এনভায়রনমেন্টের প্রতিও তার একটা আলাদা দৃষ্টি আলাদা একটা টান তৈরি হবে ঠিক সেই জায়গাটা বোঝানোর জন্যই এত কথা বলা এত ডিপে যাওয়া এবং সত্যি কথা বলতে যে এনভায়রনমেন্টে যা এখন প্রবলেম বা যা সমস্যা হয়ে আছে আমরা সেটা হয়তো প্রত্যেকে সবাই সবাই অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি তবু আমরা স্টেপ নিতে পারি না তো বা চাইলেও আমাদের হয়ে ওঠে না বা হয়তো আমরা চাই না তো আমরা যদি একটুখানি চেষ্টা করি ইয়ং জেনারেশনরা এখন অব্দি এই উপায় আছে যে কিছুটা হলেও ব্যাপারটাকে সেভ করা যায় কিছুটা হলেও ব্যাপারটাকে ঠিকঠাক করা যায় সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্লাস টেনের সিলেবাসের এই কবিতাটা খুব প্রাসঙ্গিক একটা কবিতা যেটা শুধু নাম্বার পাওয়ার জন্য নয় যেটা একটু বোঝার জন্য পড়লে খুব ভালো লাগবে যারা ভিডিওটা দেখলে এতক্ষণ ধরে শুনলে আমার সমস্ত কথা যদি আমার বোঝানোর এক্সপ্লেনেশানের স্টাইল তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করো আর বন্ধুদের সঙ্গে প্রচুর শেয়ার করো চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করো কারণ এরকম আরও অনেক এক্সপ্লেনেশান অনেক সাজেশান আমি দিতে চলেছি যেগুলো হয়তো তোমাদের কাছে অনেকটা অনেকটা হেল্পফুল হবে আশা করি প্রত্যেকে কবিতাটা বুঝতে পেরেছো কোনো রকম সমস্যা হলে কমেন্ট বক্সে জানিও এছাড়া আরও অন্য কোনো সমস্যা হলে ইংলিশ সংক্রান্ত অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো যদি আরও কোনো রকমের হেল্প প্রয়োজন হয় আশা করি তোমরা জানাবে এবং আমি প্রত্যেকের কাছে রিকোয়েস্ট করবো আমার চ্যানেলটাকে একটু করে শেয়ার করার জন্য প্রত্যেকে ভালো থেকো খুব ভালো করে পড়াশুনো করো এবং অবশ্যই নিজের এনভায়রনমেন্টের কেয়ার রাখাটা আমাদের দায়িত্ব সেটা আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আর চলো প্রত্যেকে ঠিকঠাক করে পড়াশোনা করো টাটা পরের ভিডিও দেখা হচ্ছে